നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ ഒഴിവ് വന്ന ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സെമിഫൈനൽ വരെയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്ത് വരാൻ കച്ചുകൂട്ടുകയാണ് ബി ജെ പിയും കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി രാജ്യം മുഴുവൻ അധികാരം പിടിച്ചു മുന്നേറുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലും അധികാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം അധികം താമസിയാതെ സംജാതമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കളത്തിലിറക്കി തന്നെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറ്റു മുന്നണികളെക്കാൾ ഒരു മുഴം മുൻപേ കരുക്കൾ നീക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമം തുടങ്ങി ഇതിനുള്ള പ്രാഥമിക ധാരണയിലേക്ക് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കടന്നു കഴിഞ്ഞെന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് പാല മഞ്ചേശ്വരം വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി എറണാകുളം അരൂർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് അടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ബലപരീക്ഷണത്തിന് വേദിയൊരുക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച ഒമ്പത് എം എൽ എ മാരിൽ നാല് പേർ ജയിച്ചു യു ഡി എഫ് രംഗത്തിറക്കിയ കെ മുരളീധരൻ ഹൈബി ഇടൻ അടൂർ പ്രകാശ് എന്നീ മൂന്ന് പേരും ജയിച്ചപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ആറ് പേരിൽ കടന്നുകൂടിയത് എ എം ആരിഫ് മാത്രമാണ് കെ എം മാണി പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്നിവരുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് പാലായിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും ഒഴിവ് വന്നത് ആരടുത്തും ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതും കേരളത്തിൽ ആദ്യമാകും ഒക്ടോബറോടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിനൊപ്പം മറ്റ് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇക്കാലയളവിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്യും എണ്ണ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനവും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സമീപനവുമെല്ലാം വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് കൂടാതെ ക്യാമ്പസ് വിഷയവും അടക്കം ചർച്ചയാകുന്നതോടെ ഭരണപക്ഷമായ സി പി എം കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എ എം ആരിഫ് ജയിച്ച അരൂർ സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് സി പി എമ്മിന് നിർബന്ധമായും വിജയിക്കേണ്ടത് ഈ സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ സി പി എം പരമാവധി ശ്രമം നടത്തുമെന്നിരിക്കെ തങ്ങൾക്ക് വിജയ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള രണ്ടിടത്ത് വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുക്തം പോരാടാനാണ് ബി ജെ പിയും ഒരുങ്ങുന്നത് മഞ്ചേശ്വരവും വട്ടിയൂർക്കാവുമാണ് ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ബി ജെ പി ഇക്കുറി പ്രതീക്ഷ വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളിലേക്ക് അനൌദ്യോഗികമായി നടക്കുന്ന ബി ജെ പിയിലെ ചർച്ചകളിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തന്നെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങാനാണ് സാധ്യത ഇവിടേക്ക് ശക്തമായി പരിഗണിക്കുന്ന മറ്റു പേരുകാരൻ തൃശൂർ ശക്തമായി പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച സുരേഷ് ഗോപിയാണ് കെ മുരളീധരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കുമ്മനത്തിന് കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് ഇവിടെ പകരം യു ഡി എഫിനായി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പേരുകളിൽ മുൻപിൽ പീതാംബര കുറിപ്പാണ് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സാധ്യതകൾ കുമ്മനമോ സുരേഷ് ഗോപിയോ നിന്നാൽ കൂടുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചേശ്വരമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ സ്ഥലം ഇവിടെ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രീധരൻപിള്ളയും മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടൂർ പ്രകാശ് ആറ്റങ്ങലിൽ വിജയിച്ചതോടെ ഒഴിവ് വന്ന കോന്നിയിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ മത്സരിപ്പിച്ചാൽ അത് നേട്ടമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശോഭയുടെ പേരാണ് കോന്നിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ അരൂർ ബി ഡി ജി എസിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനാണ് ബി ജെ പി ഒരുങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ബി ജെ പി മുന്നിൽ വച്ചേക്കാം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് പാലായും എറണാകുളവും പാലായിൽ അൻഫോൾസ് കണ്ണന്താനത്തെയും എറണാകുളത്ത് ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെയുമാണ് ബി ജെ പി മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ലക്ഷ്യം കേരളം പിടിക്കലാണ് എന്നതാണ് അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി അധികാരം പിടിക്കാൻ എല്ലാ തന്ത്രവും ഷാ പുറത്തെടുക്കും അതിനുവേണ്ടി കെൽപ്പുള്ള നേതാക്കളെ അദ്ദേഹം മറുവശത്തേക്ക് ചാടിക്കുന്നുമുണ്ട് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ പോലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ സി പി എമ്മിൽ നിന്നും ബി ജെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതലിടങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയാൽ അത് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ മൂന്നിടങ്ങളിലെങ്കിലും രണ്ടാം സ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാകും ബി ജെ പി കരുനീ